Sarah, Mette, Henning, lieber Steven, lieber Rhino. Herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Spieltag. Die erste Zeremonie dieser Art seit Bestehen der Eistigers. Vier Rückennummern werden in Nürnberg zu Ehren verdienter Spieler nie wieder vergeben werden. Neben der vier SGN und EHC-Legende Martin Müller. Und es freut uns außerordentlich, dass er heute hier ist. Danke, dass du dabei bist, Martin. Neben der 7, dem Shootingstar und Go-Getter der 90er Jahre, Paul Gennes. Und Tom Torschütze Martin Liederleck. <Sie> Neben der 4, der 7 und der 12 leitet sich nun ein weiterer verdienter Spieler ein. 2012 durfte Thomas Sabo Eisberger seinen Neuzugang vermelden, der alle aufhorchen ließ, der alle begeistert hat. Sechs Jahre später ist der Name Steven Reinbrecht aus dem Nürnberger Eishockey nicht mehr wegzudenken. Nürnberg wurde für Steven und EV Sarah zur zweiten Heimat. Die Kinder Mette und Henning sind hier in Nürnberg aufgewachsen und die kleine Liv sogar in Nürnberg geboren. Die Reinbrechts fühlten sich wohl in Nürnberg. Sehr wohl. Die Rücken Nummer 28 hat seit 2012 eine ganz besondere Bedeutung. Sie bedeutet Talent, harte Arbeit, Erfolg, unvergleichbare Eleganz auf dem Eis. Die 28 hat seit 2012 eine ganz besondere Wirkung. 112 Tore, 218 Assists. 330 Punkte. 313 Spiele für die Thomas Sabo Einstein. In seinem ersten DL-Spiel für die Eisteiger sein 6 zu 2 Sieg am 2. Oktober 2012 gegen die Düsseldorfer LG erzielt Rhino ein Tor und er bereitet ein weiteres vor. Ja, was auch sonst, er macht das, was er kann. Tore schießen, Tore vorbereiten, Spiele entscheiden, Fans begeistern und die Mannschaft auch in schwierigen Zeiten und Situationen als absolute Lieder mitreißen. Vom ersten Tag an war Rhino Publikumsliebling, Vorbild, ein ganz besonderer Akteur auf dem Eis. Im vergangenen April beendet Steve Reinfeldt im Eishockey-Dino-Alter von 41 Jahren seine Profilaufbahn. Danke, Rhino. Du fehlst uns und mit diesem Banner wollen wir dich für immer 
in Nuremberg for Ewing. Thank you, Rhino. We miss you.
Obviously, I had many teammates during my years playing here, but there are two teammates who I, I deserve, I, I think, need to be recognized. Patrick Reimer. It's rare, it's rare to find the kind of chemistry that we did and continue it for as long as we did. I felt each of us had a different strength which allowed our games to connect and take us all to another level. Without either of you on my wings, playing in Nuremberg would have been a completely different experience. It was an honor, buddy. Thank you. However, <laughs> however, if I didn't have to carry you guys for all those years, maybe I wouldn't have needed that back surgery last year. And not all of you Ice Tiger fans. It's funny, I was asked by reporter Sebastian Palm yesterday about certain memories while I was an Ice Tiger. And one of the strongest, most memorable ones. Obviously, I said my first game, my first goal were both very memorable. Also, walking off the ice last April for the final time as a player was a, was a strong memory also. But I think the strongest memory I have while playing here was coming out of that locker room after a big home win on it and saluting all of you. I had never danced on the ice in my equipment before, but it sure became a fun thing to do. As I said last April on the fan party, it was an honor to play in front of all of you. And my pleasure to get to know most of you. Thank you all for supporting the Ice Tigers, and thank you for all the support that you've given me. Yeah. 